Данное видео выходит при поддержке компании Эфер. Кстати, у меня радостная новость для Arnatrix пользователей. Официально открылись Discord и Telegram каналы, где вы можете задать все волнующие вас вопросы по Arnatrix. Также не забываем про официальные группы на Facebook и, конечно же, форум. Если вы хотите поддержать этот канал, поставьте лайк, подпишитесь, включите колокольчик, напишите комментарий и поделитесь этим видео в своих соцсетях. Это очень важно для его развития. Купите любой из плагинов по ссылкам в закрепленном комментарии. Также купите любую из моделей на моем CG Trader, ArtStation или 3DD. На ArtStation еще можно приобрести любой из принтов. Также не забываем заходить в сообщество, так как я делюсь там разными новостями и туда же загружаю ответы на вопросы. Там же собираюсь писать, сколько я трачу на выпуск каждого из уроков. И конечно же, если вы хотите ускорить выпуск этого или других видео, читайте подробную информацию по ссылкам в закрепленном комментарии. Или нажмите на иконку с буквой I в верхнем правом углу этого видео. Итак, в прошлом видео я остановился на рассказе о косах. Напоминаю, что Mesh я подготавливал с помощью скрипта BraidMaker для Maya. В закрепленном комментарии вы можете найти ссылку на этот плагин и вводное видео, как с ним работать. Так вот, я создал несколько 3D Mesh кос, их я пускал по специальному сплайну. И кстати, я не делал противоположную часть, так как это была модель просто для релакса, а не на продажу или для Unreal Engine 4. То есть я делал ее для определенного ракурса, рендер которого вы можете увидеть у меня в портфолио. Исходя из этого, я даже не тратил время на эти переходы от кос к голове. Но в одной из серий я обязательно расскажу, как это сделать. Так как эта часть была видна в моем ракурсе, то конечно же я работал над нею. Что касаемо кос, так я обычно сначала рисую сплайн нужной мне формы с помощью Draw Strand Tool. Так как я использую BraidMaker в Maya, то отправлял модель в нее с помощью меню файл Send to, Send to Maya, Send as New Zen. Кстати, в новой версии Arnatrix вы можете рисовать без скальпа, прямо на голове. Но для начала нужно разблокировать ключи таким образом. После чего сделать фриз, Reset Transform и удалить историю. Далее с помощью данного инструмента вы можете рисовать кривые. Arnatrix сразу же попробует создать волосы по этой кривой, но они нам сейчас не нужны. Поэтому удаляем Hair From Guides и Change Widths модификаторы. Затем делаем Push Away From Surface, если вы также нарисовали кривую без включенной опции выталкивания. И в итоге вы увидите ее. Я думаю понятно, что вы можете зайти в настройки Draw Strand Tool и сразу же включить Draw Alone Surface. Настроить силу выталкивания и таким образом избежать пересечения с геометрией, которое я допустил во время записи этого урока. Естественно, если вы вдруг забыли включить эту опцию, я показал вариант, как это исправить с помощью Push Away From Mesh. Чтобы кривая не пересекалась с геометрией, вы можете увеличить значение параметра Distance From Surface. Естественно, это значение нужно подбирать экспериментальным путем. В данном случае мне было достаточно значения равного 2. Если вы хотите сделать кривую более плавной, то ставьте максимальное значение для параметра Point Count. После того, как нарисовали кривую, вы можете ее расчесать. Но не спешите это делать сразу, чтобы не нарушить нарисованную форму. В настройках кисти нужно включить режим Elastic и во время работы в этом режиме выключайте опцию Preserve Strand Lens. Таким образом, вы сможете смещать кривую в нужном направлении или растянуть как захотите. Опять же, кто привык работать с точками, тот может активировать такой режим. После того, как нарисовали нужную форму, конвертируем этот гид в кривую для Braid Maker. Для этого нужно назначить модификатор Curves From Strands. И затем на Hair Shape удалить историю с помощью правой кнопки мыши. 
Но так мы делали раньше во второй версии. И когда я записывал этот урок, то столкнулся с тем, что кривая и Mesh составляют один объект. Это очень неудобно. Так как ранее эту кривую можно было вытащить в отдельное место Outliner. Поэтому я спросил разработчиков и оказывается в третьей версии они сделали все гораздо удобнее. Итак, когда вы назначаете модификатор Curves from Strands, у вас появится кнопка Separate Curves. Если ее нажать, то Ornatrix создаст отдельные кривые. Далее удаляем историю и эти кривые можно использовать для своих задач. При этом отображение Shape можно выключить и удерживая среднюю кнопку мыши, их можно перетянуть в нужное пространство. Я думаю, вы заметили еще одну кнопку рядом с Separate Curves. Сейчас я объясню ее назначение. Итак, снова рисуем какие-нибудь гиды с помощью Draw Strand Tool. И еще раз назначаем Curves from Strands. Но в этот раз нажимаем кнопку Copy Curves. Таким образом, вы уже получите отдельные кривые, которые можно перетянуть в нужное пространство. При этом можно удалить Curves from Strands в Arnatrix и продолжить работу с этим объектом. Как видите, здесь нет ничего сложного. Итак, возвращаемся к Braid Maker и косе на ухе. Когда вы вытянули кривую, то обязательно делаем для нее Freeze Transform, Reset Transform и Delete History. Далее запускаем Braid Maker. Еще раз повторюсь, что подробный обзор вы можете посмотреть в закрепленном комментарии. Чтобы создать косу, нажимаем Create Braid. Если вас не устраивает полученный результат, то просто удаляем всю полученную группу и изменяем настройки скрипта. Я остановился на таких настройках. Если у вас получились пересечения, то это легко можно поправить с помощью базовой кривой или тех, что получились после создания косы. Все эти подробности я рассказывал в отдельном видео и вы знаете, где его смотреть. Сейчас я не буду на этом останавливаться. Если у вас возникнут вопросы, то пишите об этом в комментариях. То есть, таким образом я получил эту косу и затем с помощью файл Send to 3ds Max перенес Mesh туда. Сейчас я расскажу о создании этих маленьких кос. Я создал несколько кривых тем же способом, который показывал и конвертировал в косы с помощью скрипта. Далее вы можете настроить любую из кос с помощью кнопки Edit Braid. Для этого нужно сначала выбрать косу, а потом нажать на эту кнопку. В итоге у вас появится отдельное окно с разными настройками. И затем вы можете скопировать эти настройки на другие косы. То есть каждую из кос я делал таким методом. Кстати, возможно вы заметили, как скручена главная коса. Это тоже делается в настройках ее. То есть нет ничего сложного на самом деле. Так что я думаю, у вас не возникнет проблем в создании меша для кос. А теперь давайте поговорим о том, как я конвертировал их в волосы. Итак, для того, чтобы конвертировать в меш волосы, вам нужно использовать инструмент Care from Mesh Strips. Для этого кликаем на эту иконку на панели. В итоге у вас появится такой объект, с помощью которого можно сделать все нужные операции. То есть для каждой из кос я создал такой объект. С помощью кнопки Add добавил нужный меш. Итак, это все, что я хотел рассказать в этом видео. Благодарю за просмотр и желаю хорошего настроения. Продолжение следует.